我觉得这个腰这个地方有点大呀、啊，夹一下看看。好像是、啊。这小细腰，真漂亮。这个婚纱啊，可是在巴黎运过来的。我哥对你多好，是吗？把项链戴上试试。噔噔噔噔。这个项链啊，可是我哥专门找人在意大利定制的，独一无二哟。你说说我哥对你多好，还专门找人给你定制，他就是会烧钱，好看，美死了。你来，你来，怎么样？好看吗？独一无二的，能不好看吗？你这手怎么弄的？没事儿，昨天在雪地板摔了一跤。这怎么摔的呀？皮外伤，没事儿。下那么大雪，你怎么回去的？打车回去的。你说你回去怎么也不说一声，不是让你留下来的吗？嗯。哎，我今天早上看见一个你的未接电话，昨天夜里打的，什么事儿？问你今天早上试婚纱的事儿，嫂子，我觉得这个袖子有点长，要不咱们改一下？你呀，一定要做最完美的新娘。你说你怎么这么幸福啊？我哥娶到你这么好的老婆，真是太幸福了。我以后也要像你这样嫁一个我哥这么好的老公。还有的，什么都没有，才没有。金一。你可真是全能，什么都会。那当然啦。你来，帮我拿下电话。就剩下我一个人了。老板呀，考儿的婚礼，咱不去不合适吧？合不合适的，都不去。那女儿不会有意见啊？他们过得好就行，所以我们呢。不掺和他们的事情。老白，老白家的，老白家的，你们知不知道啊？什么呀？陈桂芬走了啊！天没亮就走了，现在呀被拉到殡仪馆去了。哎呦，你说他怪可怜的吧？这大儿子好不容易回来了，也没享两年清福。哎呀，考儿不知道知道了没有？我去打个电话问问。打什么电话？孩子自己的事情，让他们自己处理。哎，我说考儿，他肯定会回来奔丧的，毕竟他们是婆媳一场嘛。哎呀，我们家的事就不用你管。我剁嘴了。啊，我觉得这个事儿吧。考儿应该去，毕竟是王者为大嘛，又是长辈，考儿去一趟，吊唁也是理性上应该的，毕竟送送老人嘛，就这一次了嘛，也没有以后了哈，是吧？哥，你就让嫂子去吧，这样的送别以后也不会再有了，就算是邻里街坊都会去拜一下。更何况，嫂子跟老人家也有过那样的缘分。虽然说这都是过去的事儿了，但咱们礼节上做到位，以后也不怕别人说闲话，对不对？啊，对对对，莫池，这样显得你很大度嘛，省得有人说你小肚鸡肠，不是？你们都大方了，是不是？跟你们没关系，是不是？
当时还没发话呢。我去去去就回，当天来回都没问题。谁都有老的一天，不管我跟他们家有怎样的恩怨，都过去了。只有放下，才有勇气面对故人和旧事。不是这么想的。你真的都放下了？当然都放下了，不然我也不会这么平静的去面对啊。嗯，这样吧，达尔文，你送考儿去红江，速去速回，我不放心他一个人。我送他去啊？不，你送我送啊。你不知道我不想见那个人吗？好，好，好，你别着急，我送，我送啊啊！哎，姐，你等我回来，再陪你在新城好好玩一玩啊！不劳你打架，我找别人带他逛。不是，那我我什么我？啊啊，行，行的兔子呢？怎么变成这只了？我给你换了个新的。是让你换的？我让我换的。我喜欢原来那只，我要原来那只。没有原来那只，只有这只。那只是你送的。这只也是我送的，有什么区别啊？那上面有你的味道。它上边也有我的味道。行行行，真是这只。